你上次说要替皇上筹划，筹划好了吗？我会把皇上渡过危难的。要是万一呢？请转告皇上，只要赶夫一出征，就立刻让羽林军化整为零，分批进入皇宫，以慰皇上。大军一走，长安就是一座空城了。王爷，你可以择机而动了。我祖母说了，赶夫一走，皇上定会加紧防备。因此，我们还需要调动一些兵马，才能动手。哦，王爷，您还要哪来的军队啊？王爷，丞相，皇宫情景有异。什么事儿？那些半截子的小娃娃，虽然化妆成唱花鼓、演猴戏、送东西的，但实犹未清领行。据手足报告，四道门一共进去了十几波。我打听清楚了，这些孩子。都是皇上在上林院暗地里培育的武士，丞相，请你马上下令，让窦将军把这些狗崽子全都抓起来。咱们总不能看着这些狗崽子进宫，将来咬我们吧？他们这样偷偷摸摸的，必定见不得天日。窦勇，我相在，你马上去找卫青，当面质问他，事闹得越大越好。我去见咱们的姑妈。看看他怎么样发落这小子。北通令，窦将军，魏大人，本官听下面禀告，这两天魏大人先后放了几百个小娃娃到进宫，不知道统领大人为什么要这么做？皇上非常喜好看杂耍，他们进宫都是为皇上献艺的。献艺的，那献完艺就该出宫。可本官从未收到出宫的报告，哈，那是我看皇上非常喜欢，所以就把他们留在宫里，以便皇上随时召唤。匪青，你身为禁军统领，负有警戒宫禁之责，却违背宫规，擅自留宿闲人，事到如此，你还敢狡辩来人呢？把这个心存不良的反贼拿下！你好大的胆子，见了皇上也不下跪。来人呐！给朕把这个窦勇拿下！谁拿？哈哈哈哈哈！好，这就是朕的御林军。天下只有这等向朕下手的御林军。皇上先退，谁敢上前，我先宰了他。落。我叫，都起来吧！这儿到底发生什么事了？跟麻雀闹林似的，老远就听见了。祖母，窦勇见了朕也不下跪。还想拿剑当众刺朕？哦，竟有此事！姑妈，吃人冤枉，只是想替皇上捉拿反贼呀、啊！你胡说！别说了，窦勇下去吧。诺。走。祖母，别说了。卫青，臣在。听说你暗中培植了一帮娃娃兵，乔装带进宫来，可有此事？是。微臣想，皇帝安危关乎江山社稷，如今大军北调，城中空虚，所以
陈让霍去病，把他朋友中懂窃武艺的小孩领进皇宫，以尽维护皇上的绵薄之力。卫青心中有皇上，心思是好的。如果你早些跟哀家通气，就不至于发生今天的误会。请太皇太后恕微臣疏忽之罪。好，从今天起，哀家就把整个内宫交给你跟你那霍去病的那些娃娃君了。你要小心警卫，再出差错绝不轻饶。微臣领旨。皇上，今天这个事情你就不要再提了，传出去，大家都没有脸面。孙儿遵旨。光天化日之下，你们竟敢用剑刺杀皇上，那胆子可真不小啊！姑妈，都用他一时鲁莽。侄儿已经痛责过他了，他后悔不已。这事儿出了也就出了。你跟小梁王谈了些什么，我都知道。你心里另想着什么，我更知道。刘彻是做不长的，可是窦氏蠢货刚才的做法，只能让刘彻更加警觉之外，不会有任何益处。我真是不明白，我们斗士门中怎么竟出了这样的草包？姑妈训斥的极是，孩儿回去后一定痛责他们。我给你们事先打个招呼，高祖在位就立下规矩，非刘姓者不能分王，想做皇帝更是不可能的事。别以为你们都是我的侄儿，我就会向着你们。斗士的男人只能老老实实的辅佐小梁王继位，否则别怪我老婆子到时候不客气。孩儿不敢，孩儿一定同心协力辅佐小梁王千岁。吕氏的下场就是一面镜子。斗士的男人都给我记住，没有我老太婆，又没有他们的今天，我能让他们。一步登上八重天，我也能让他们一失足成千古恨。孩儿一定谨记在心，真是岂有此理！天下竟有这等荒唐之事，如此大逆不道，本应满门抄斩，灭其九族，竟然当做一般谬事给放了。如此一来，以后还会有谁把这放在眼里？臣听平阳公主说。他们早就不想让皇上有以后了。他信够了，高光了自己。他们以为这是妮妮的孩子，这绝不会让他们轻易得手。皇上，羽林军两千人马已经全部进攻，请皇上吩咐。去兵，羽林军驻防之事，我自会安排。你现在马上选三十个武艺出众的少年，充当皇上的贴身侍卫，寸步不得擅离。得令。回去后啊，就向兄弟子侄宣谕了您的懿旨。他们都说，共同辅佐小梁王，绝无二心。这才是我窦家的好子孙。辅佐小梁王登基，靠你们；大汉朝的忠信，靠你们。你们只要对大汉朝忠耿不二，大汉朝也会让窦氏子孙。辅佐绵绵，永享尊荣。侄儿明白。不过，为了万无一失，我让荆楚王出兵相助
姑妈，皇上手下那群娃娃兵啊，根本不堪一击。目前长安城里只剩一万兵马，全部都掌握在窦勇手里头，完全可以控制局面的。不行，荆楚王是小梁王最近的一支嫡亲伯父，由他出面辅佐小梁王，名正言顺，不然。其他藩王闹僵起来，那后果不堪预料。是啊，姑妈，只是这个去晋楚送信的信使，非高人不可。嗯，此人不仅能文能武，而且要能言善辩，方可胜任呐、啊。丞相，哎，你觉得？派谁去比较合适呢？姑妈，您觉着窦萌怎么样？你这个兄弟不行，有勇无谋。那窦让呢？你这个侄儿也不行，文倒是文一些，可武不够。那我让？算了算了算了，你说的这些人我都不放心，我心中自有选择。哦，谁呀？这你就不用操心了，由我来安排。上要去一趟荆楚，去荆楚，谁派你去的？太皇太后。可那是刘禅水的地盘啊！长公主，我要为皇上搬回十万雄兵。为皇上搬回十万雄兵？是。虚妄，绝无虚妄。请您无论如何要把这个锦囊交到皇上的手里。这是不到剑悬在头上那一刻，切莫打开呀。那如果打开之后，事情还没有完呢？不会有第二次了。一旦打开，乾坤定矣。这老太婆非要用荆楚军来牵制我们，她这是在提防大哥。你看，先是允许娃娃兵守卫皇宫，现在呢，又让荆楚军来长安，这不是明摆着不让大哥唱主角，想另外让人来摘桃子吗？不听他的，跟他对着来。屁话！你怎么跟他对着来啊？老太婆下了决心，硬扛，有害无益。不过她可以派人传密诏。我们也可以让那密诏永远送不到。哦，不过，只是这送密诏的人会是谁呢？师傅，快看，那不是活埋黄三他们的那个人吗？就是他。他到长安城里来干什么？肯定是接了一笔大买卖。这回啊，不定又轮到哪个倒霉蛋要死在他手里了。走，跟上去。好。嗯、哟，丁爷，楼上有位大爷等您呢。丁爷里边请。可京城现在形势紧张，你若这时离开，万一有个闪失的话，那可就鞭长莫及了。我当然是有一定把握的。我跟你说，我一天不从荆楚回到长安，太皇太后就一天不会让那个小梁王闹事的。什么时候动身？这还得等
，老太太一直。你这一路上，一定要多加小心，知道吗？放心吧，姑娘，我会照顾好我自己的。只是，此一去，万水千山呢、啊。我想，我想。先生今日事急，我看你还是先回宫中吧，要不然，太皇太后要是找你的话……啊，那好，那就等决定我离开长安之前，我一定再来告知姑娘一声。当然了，不然我会骂你一路的，你的耳朵会一直发烧。是吗？今晚就要出城，哀家担心夜长梦多，我想有人是不愿意你去荆楚的。可是城门已经关了，就是要在城门关了以后，他们以为你没法出城的时候，才让你出去。太皇太后圣明啊，这，是给荆楚王的密信，你一定要亲手交给他，或者太子。记住，人在，信在，信毁人亡。太皇太后放心，微臣就算赴汤蹈火，也一定会把这封密信送到荆楚王手里。来人，在，你跟着他，他会带你出城的。遵旨。谁呀、啊？我，景葵。姑娘，有人要暗害东方朔商人，请问这位壮士为何要拦住我的去路？哼，此山是我开，此树是我栽，要想从此过，快快拿钱来！哦，原来这位壮士是这简静的山大王。小小敬意，孝敬大王。哈哈哈哈哈！哈，哎呀，果然是东方朔呀！啊，您说什么？什么意思？啊？要去往荆楚，还懂得玩杂耍？除了东方朔，还会有谁？看来大王是专门冲着我来的。东方朔，今儿这事儿，你要怪就怪不得别人，只怪你自己，太自作聪明了。大王，请问到底是何人，请你来找我的晦气？也得让我死个明白啊，不然的话，不然怎么样？不然我变成了鬼，也得把大王拉进阎王殿，得辨个清楚啊<笑>。到了阎王殿，自有阎王接。你，还是快快拿命来吧。上。
身手啊！怎么样？没想到吧？当时还真没想到。没想到，你还是一位身怀绝技的武林高手啊！那晚你刚走，警徽又来送信。说他在酒楼偷听到豆腐的管家和丁彪的谈话，知道他们要在半路上加害于你。哎，夏老太婆早就防着有人跟踪我了，可到了还是没防住。嗯，所以第二天一清早我就叫人乔装找你，可没想到你已经匆匆离城。我想事情应该会有变故，所以就追了出来。之后的三天，我就一直尾随在你的身后。我就说了。我这个人福大命大，哎，岂不能逢凶化吉？你呀、啊，时时刻刻都不忘彰显自己，迟早有一天你会死在你这自命不凡的脾气上。哼。哎，姑娘。前面就是荆楚城了，我们就此道别吧。要是姑娘能和我一起进荆楚，一起办完大事，再一起回到长安，那该多美呀、啊！长安城藏春楼里的头牌名优，突然失踪不归，会成为街头巷尾的谈资的。此番见处都是，你一家人的冤仇报了，姑娘从此。就不用再寄身青楼了。可从青楼出来，我又该去向何方呢？姑娘，你说呢？三山五岳，四海九州，处处都是青山绿水。我就是你那最青最绿的山水。先生，再给罗启一些时间吧。等到大事完结，我会把一些事情都跟你说清楚的。我现在就可以把我的事情向你说清楚。等办完大事，我会协议车黄金，向姑娘正式提亲。好，那我们就此道别吧。先生，请。姑娘，能不能对我换个称呼啊？大人。不是，再换一个。公子。哎，更不对了，再换一个。记着你的，我会等你的。进城吧。你先退步吧，我目送你一程。还是你走吧，我目送你。你这么看着我，我走不了。你要不，你转过身去。我上了马，你就数五下，我就走了。
全昆兄。哎呦，东方朔，<笑>你怎么到这儿来了？啊？哎呀，怎么着？不欢迎啊？在哪里呢？快快快，请请请请，请请请请请。请请哪阵风把你给吹了的？啊，咱们里边慢慢聊。行行，来来，请请。哎呀，怎么样，还可以吧？啊，快，请请请。东方说，听说你在京城混的不怎么样啊？哎，一个莫等待兆。不能与乾坤兄相比啊！你现在都成了荆楚八郡之一的一匹风流骏马喽。哼当初你如果肯随我来荆楚，说不定现在已经是荆楚王的肱骨大臣了。何故才是个莫等待招啊？可惜啊，这世上什么药都有，不就是没后悔药吗？今天突然光临毕府。不知所谓何事啊，乾坤兄。嗯，实不相瞒，我这次是太皇太后秘密派我来给荆楚王送信的。太皇太后，你原来是……这种把脑袋别在裤腰带上的事情，若不是太皇太后逼我，我吃饱了撑的。哦，那。你有什么打算？我这一路上啊，就琢磨来琢磨去，总觉得还是得先到乾坤兄这儿来，投个石，问个路，再去见荆楚王。所以，还望乾坤兄先帮我指点一二，让我做到心中有数啊。嗯，好。哎呀，这个荆楚王刘禅水，一是沉湎于他编写的《荆楚子》。二是制作新发明的豆腐，所有的大事小情，都是太子刘豪在主理。这个太子年轻气盛，素有大志，睥睨群雄，是荆楚实际掌权的决策之人。太皇太后的密使已到荆楚了。太皇太后的密使在哪？现住在客栈。既然是太皇太后的密使，为何不进府见我父王？殿下，既然是密使，就要来去无踪，不能按常规办事。那你又是如何得知呢？这位密使是小臣的同乡，当初我俩曾应招入京，但后来被太皇太后给遣散了。当初我就约他一同来京楚辅佐殿下。但他当时想挤进龙门，所以婉言谢绝了。他留在长安，皇帝封他个什么官呢、啊？金马门代长。多少担？一百担，但没有实职。哼哼，你说太皇太后怎么会派这样一个人来担当特使呢？此人也不纯粹是草包，真才实学还是有一点的。呃，不过此人。也骄狂。既然这个人如此自命不凡，那咱们得精心安排，好好招待，免得让他觉得咱们金楚没人了。殿下英明。东方说，这可是我们金楚的百年老店啊！啊，这次太子殿下在此设宴款待你，可见他对你的密使身份的尊敬。殿下真是有心了。哎，我说乾坤兄啊，嗯，今天在这儿，是不是能吃到你们当地的那个那个豆腐了？哦，据我所知，你这次来，不是为了吃豆腐的。哎，乾坤兄，到了荆楚不吃豆腐，等于没来呀。等一会儿见到殿下之后再说吧。请，请进，请。殿下，太皇太后的特使觐见殿下，下官东方朔拜见殿下。哎，你是太皇太后的特使
，是我该给你行礼吗？我看咱们都免了。东方大人，看座。谢殿下，请。东方朔大人，下官在，看什么呢？嗯，回殿下，下官久闻荆楚八郡大名，如雷贯耳，仰慕已久。只是今天这座上，连同乾坤大人，怎么出现了九位啊？莫不是荆楚王爷新晋又收了一批骏马？哼，我荆楚人才济济。这骏马良驹何止八胜？殿下英明，骏马良驹多多益善，何必非要定个数目？九骏、十骏、二十骏、三十骏，未尝不可。一批十年，一群也是放。天口人天赋饭碗，多个马匹，多个马草，又不用另外费力。这个。听东方先生的语气，似乎是眼界颇高啊。东方先生既复姓东方，却不知是哪家的王侯后裔，恕在下孤陋寡闻，还从未听说过。这位大人，下官不是什么王侯之后，下官自幼丧失双亲，是靠邻里抚养成人，既可随生父姓齐，亦可随养父姓鲁。下官以为，这齐鲁之国自古就是东方大邦，姑取复姓东方，兼含齐鲁之意。大人不知，理所当然。这个姓取得好啊！那你为何叫朔呢？在下生于正月初一，正是朔日。这朔又含北方之意。在下的家乡平原郡，为齐鲁之最北，这正是。东方之朔，哈，好名字，有意思。那你字什么呀？下官名朔，字曼倩。好一个东方曼倩！在下不才，有一事不明。那平原郡自古就是赵国的领地，何时和齐鲁混在了一起啊？那战国时期，赵国的平原君便是有名的四大君子之一，何时又归了齐鲁啊？请问这位大人，您到底是赵国的臣子啊，还是我大汉朝的臣子啊？当然是大汉朝的臣子。既然是大汉朝的臣子，怎么说出了一百年前赵国臣子的话来了？殿下，据臣所知，这荆楚应该是盛产稻谷的吧？呃，不错。可臣怎么觉得，殿下用的全是玉米，为了这些骏马，一开口便是黄腔黄调。在下记得，当年姜太公被封于齐，这平原就是他的领地之一。战国时期，平原偶为赵国所得，而赵国在大河之西，平原在大河之东。赵国只是名义上拥有平原，而实则未能控制。秦十九年，赵国被秦国所灭。秦二十六年，始皇帝重新划分天下三十六郡，平原便归冀北郡所辖。而冀北郡所在立下，正是齐国之要地。这位大人，如果用心读一读史书，就断然不会开此黄腔。东方大人，荆楚八郡之中，在下只是一介武夫，目前边庭一日三景。匈奴屡屡兴兵犯晋，可朝廷却只是一味的委曲求全。敢问大人，对此作何看法？朝廷委曲求全，实乃不得已而为之。可我堂堂大汉，泱泱上国，难道就真的不敌一个茹毛饮血的野蛮之邦吗？我朝地大物博，人才济济，如各藩王都能紧密地拱卫在朝廷周围。协调一致，同仇敌忾，舍小利
而谋大统，何愁不能战胜匈奴？还用得着每年都让一位公主哭哭啼啼的远嫁藩邦吗？东方先生。在下设置宴下来，为东方先生佐酒吧。谢了。拿弓箭。好啊，好啊，赶紧跑啊！此箭法真是了得。一支箭也太少了，不如东方先生再设下一支。也好凑足一盘菜呀、啊！啊，拿剑！弓箭，快！殿下，荆楚真乃人杰地灵啊！就连这天上的大雁飞过这里，沾到了荆楚的灵气，也都成了精了。他们不再排队列阵，一个个争先恐后，雄心壮志，冲云天呢！先生，快射呀！还等着你的大雁下锅呢。在下设宴，从来都是只用弓，不用箭。哦，以免射坏了本来就不多的八股肉。这是在耍巧。各位，岂不闻一句话？兵不血刃，而屈人之兵，方为大将军本色也。各位，见笑见笑见笑了。好了，各位请就坐吧。先生神功实在令人佩服。谢殿下。东方先生，不知太皇太后的密旨。可带在身上。荆楚殿下，刘豪接旨。臣刘豪接旨。各攻防形势都是这样吗？是，我的人只能把守外攻的四道门，而内攻的四道门则有哪些娃娃把守，这都是卫青安排。这个卫青比你们高明的多呀，大哥。卫青是统领，我是副统领。金楚那边有消息吗？没有。这个丁彪。一定是出事儿，大哥，管他出事儿不出事儿，下令吧，明天我们就可以攻入皇宫。对，只要我们控制了长安城，金主君即便赶来了，也为时已晚。哼，让他们干瞪眼吧。幼稚。金楚王，到底是忠于皇上，还是忠于小梁王，还是他自己另有企图？我都心中无数。现如今。丁彪又下落不明，这说明东方朔已经顺利抵达荆楚。姑娘，叫你留下你就留下。
金楚公主驾到。